வணக்கம் மக்கள் நீங்க பாரு கேட்கறது மொக்க கமெண்ட் நான் உங்க ஹோஸ் அண்ட் இன்னைக்கு மண்டே மண்டே நாளைக்கு அதை விளக்கம் டே ஒரு சிங்கிள் மண்டே ஒரு கேம் செய்யறது மொத்தமா விளக்கும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் கேம் என்னோட சின்ன வயசு அப்சலூட் ஃபேவரட் சொல்ல முடியும் ஷேடோ ஆஃப் கொலோஸ் ஸோ கண்டிப்பா நிறைய பேர் அந்த கேம் வந்து விளையாடிருப்பீங்க பி எஸ் டூ லாக்ஸ்ல அந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நான் எத்தனை தடவை அந்த கேம் விளாடு தெரியல ஏன்னா எனக்கு இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த கேம் விளையாடும் போது உங்களுக்கு ஒரு விதமான அந்த சந்தோஷமும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்க எமோஷனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேமோட அட்டாச் ஆயிடுவீங்க சின்ன வயசுல அஃப்கோர்ஸ் கேம் வந்து புரிஞ்சிருக்காது அதுக்கும் மேல ஏதோ ஜாப்பனீஸ் கேம் சின்ன வயசுல நம்மளுக்கு இங்கிலீஷே புரியாது இல்ல ஜாப்பனீஸ் வரையா பட் இருந்தாலும் இந்த கேம் பிளே உண்மையில சொல்ல போனா யாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு கேம் ஈஸியா சொல்லிடலாம் இந்த கேமோட ஸ்டோரி உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தான் புரியணும்னு சொல்லி அவசியமே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் சப் டைட்டில் சொல்றோம் பட் இருந்தாலும் நீங்க அந்த கேம் விளையாடும் போதே அது கூட வந்து அட்டாச் ஆயிடுவீங்க சோ எத்தனை பேர் இந்த கேம் விளையாடிருக்கீங்க மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம இந்த கேமோட ஸ்டோரி வந்து பாத்துருவோம் இந்த கேம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வாண்டர் வந்து அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அதாவது இறந்து போன அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தன்னோட குதிரை ஆர்கோ அந்த குதிரையோட பேர் ஆர்கோ அதுல வந்து ஏற்றி <laughs> இந்த உலகத்தோட மறுமுனையில மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு நகரத்தில் இருக்க டெம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டிடி அப்படிங்கிற ஒரு காட் லெவல் ஒரு பீங் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதனால ஈஸியா சோல் ஒருத்தரோட ஆத்மாவை வந்து திருப்பி கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அது மட்டும் அந்த டெம்பிளை கண்டுபிடிக்கிறவங்க டார்மினோட உதவியோட இறந்து போன அந்த சோலை அந்த ஆத்மாவை திருப்பி உயிர்ப்பிக்கவும் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த லார்டியமான் வந்து சொல்றாரு இதுக்காகவே நம்ம வாழ்ந்து இறந்து போன தன்னோட காதலியை அங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு மோனா வந்து எப்படி இறந்தான் போய் இதெல்லாம் கட்டுக்கதை நான் அப்படிலாம் விட மாட்டேன் என் காதல உயிரோடு கொண்டு வரேன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பிளுக்கு மோனாவை கொண்டு போய் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் பின்னாடி நிழல் உருவங்கள் அதாவது ஒரு ஷேடோஸ் மாதிரி உருவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து எழும்பும் இதை பார்த்தோன்னா வாண்டரோட குதிரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்ட ஆரம்பிக்கும் வாண்டர் தான் கிட்ட இருக்க கத்தியை தூக்கி காமிச்சோன்னே அது உள்ளது வெளிப்படுற அந்த சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிழல் உருவங்களை திருப்பி வந்து போக வச்சிடும் ஸோ இந்த கத்தி வந்து நம்ம லார்ட் ஏமானோட கத்தி தான் இது வந்து பழங்காலத்து கத்தி ஏன்ஷியன் ஸ்வாட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கத்தி இந்த மாதிரி இந்த கத்தி அங்க சுத்தி இருக்க இந்த நிழல் உருவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரைட்டி அடிக்குது இதை பார்த்தோம்னா டார்வின் பாத்தீங்கன்னா பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி நடந்து பார்த்ததே இல்ல இந்த கத்தி ஒரு மிக பழமையான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஏன்ஷன்ஸ் ஒன் இது எந்த ஒரு சாதாரண மனுஷனாலையும் தூக்க முடியாது பட் நீ தூக்கி இருக்க உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அதுக்கு இந்த பக்கம் நம்ம வாண்டர் சொல்றாரு நீ டார்மின் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னோட மோனாவை உயிரோடு கொண்டு வான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கேட்கிறாங்க நம்ம டார்மின் ஒரு தடவை இந்த சாதாரண மோர்டல்ஸோட உடம்புல இருந்து உயிர் பிரிஞ்சிச்சுன்னா அதை திருப்பி கொண்டு வர்றது கஷ்டம் பட் கிட்ட இருக்க அந்த ஏன்சியன் ஸ்வாட் மூலியமா அதை வந்து நிறைவேற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடைக்கப்பட்டு மறந்துடுவீங்க ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> 
தேடி கண்டுபிடிச்சு அது மேலே ஏறி அதோட பார்வையில் நீங்கள் உலகத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கொண்டுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதாவது செவன் இன் சும்மா சுற்றிட்டு இருந்த கொலசஸை பிடிச்சி பிடிச்சி கொண்டுட்டுருக்கோமே அப்படிங்கிற ஒரு குற்றம் வச்சு விளையாடுற உங்களுக்கே வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா உங்களை வந்து எமோஷ்னலாக ரொம்ப டைட்டாக வந்து உங்களை வந்து பூட்டி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு கொலசஸை நீங்கள் கொள்ளும் போதும் அந்த உடம்புலேருந்து வந்த அந்த தீய சக்தி தீய சக்தின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு விதமான கருப்பு சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல வந்து பூந்துடும் உடம்புல விழுந்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறீங்க ஸோ எழுந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த மோனாக இருக்க அந்த டெம்பிளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழும்புவீங்க பட் நீங்கள் எழும்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொண்ட அந்த உருவத்தோட அந்த ஸ்பிரிட் அந்த ஒரு கருப்பு சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி வந்து நிற்கும் சின்ன வயசுல எனக்கு கொஞ்சம் இது பயமாகவே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தூங்கும்போது நம்ம சுற்றி இந்த மாதிரி ஏதாவது மிருகம் வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சக்தி தீய சக்தி நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல ஒரு பயம் வந்து எனக்கு எப்போதுமே இருந்துட்டு இருக்கோம் பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு கொலசஸை பார்த்தீங்கன்னா கொள்ள கொள்ள அதோட அந்த ஷேடோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி அப்படியே பெருகிக்கிட்டே போகும் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினாறு கொலசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேடி தேடி போய் கொள்ளணும் இந்த ஒவ்வொரு கொலசஸ்க்கும் தனித்தனி நேம்ஸ் இருக்கு அந்த நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக என்னால் சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஜாப்பனீஸ் நேம்ஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு பட் பேன்சி அப்படிங்கிற ஒரு கொலசஸோட பேர் மட்டும் நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அது ரொம்ப மிக பெருசாகவே இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொலசஸை கொள்ளும் போது உங்கள் ட்ரைபோட அதாவது உங்கள் கூட்டத்தோட லீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூட அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து வந்துட்டு இருப்பாரு ஸோ எதுக்கு இவர் இவங்க நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு கொலசஸை கொள்ளும் போது அந்த சக்தி உங்கள் உடம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்துட்டே இருக்கும் கடைசியில் நீங்கள் பதினாறாவது கொலசஸை தேடி போகும்போது போகிற வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கோ வந்து தவறுதலாக கீழே வந்துடும் ஸோ நம்ம வாண்டர் வந்து அந்த ஆர்கோ இறந்துடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி சரி அந்த கொலசஸை நானே தேடி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லி தேடி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுவும் ரொம்ப மிக பெருசாகவே இருக்கும் பட் இருந்தாலும் கடைசியில் அதையும் போட்டு தள்ளிட்ட அப்புறம் அது ஒரு மொத்த சக்தியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் வந்து வந்துடும் நீங்கள் அந்த இடத்துல மயக்கம் ஆகிடுவீங்க வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டெம்பிளில் தான் முழிச்சுப்பீங்க பட் இப்போது அந்த டெம்பிளுக்குள்ளே ஏமான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுறாரு ஏமானும் அவனை சுற்றி இருக்க ஆட்களும் பார்த்தீங்கன்னா மோனாவை நோக்கி போகிறாங்க போகிற வழியே ஏமான்னு சொல்கிறாரு எது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சினோ அதுவே நடந்திருக்கு இங்கே இருக்க அந்த கெட்ட ஸ்பிரிட்ஸை யார் வெளியில் விட்டாங்க தெரியல அடைச்சு வைக்கிறந்த எல்லா சிலைகளும் இடிஞ்சு விழுந்திருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போகிறாரு அந்த டைமில் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாண்டர் அந்த டெம்பிளில் வந்து விழுறாரு ஸோ விழுந்த அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பி நிற்கும்போது அவர் உடம்பு ஃபுல்லாக கருப்பாக மாறி இருக்கு உடம்பு முழுக்க கெட்ட சக்தி பார்த்தீங்கன்னா பரவி இருக்கு ஸோ என்னதான் உடம்புல கெட்ட சக்தி இருந்தாலும் அவர் தன்னோட காதலை நோக்கி தான் பார்த்தீங்கன்னா போறாரு ஸோ இதை பார்த்தனா ஏமான் வந்து அவன் அடிக்கலை அடித்து கொள்ளுகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது சுற்றி இருக்க எல்லாரும் அவனை அடிக்கிறாங்க கொல்லவும் ட்ரை பண்ணுறாங்க அவனை கத்தியால் குத்தி கொண்டுட்டு அப்புறம் அவன் உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கருப்பாக மாறுது முழு ஃபஸ்ட்டு அவர் பார்த்து அந்த ஷேடோ ஃபிகர்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவனோட உடம்பும் கருப்பாகவே மாறிடுது அவனோட உடம்புக்குள்ளே சுற்றி இருக்க எல்லா ஷேடோ ஃபிகர்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய உருவமாக பார்த்தீங்கன்னா மாறுறாங்க நம்ம டார்மின் அவனோட ஒரிஜினல் உருவத்துக்கு வந்து வரான் அப்போது அவன் அங்கே இருக்க அந்த ஏமனை பார்த்து சொல்கிறான் நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லது தான் பண்ணேன் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன கெட்ட நினைச்சு <laughs> கருப்பு உருவமான நம்ம டார்மின் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இழுத்துக்குது ஸோ அந்த டார்மினோட சக்தி உள்ள போனது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட காதலி மோனாவை திருப்பி உயிரோட கொண்டு வரணுங்கிற ஒரே காரணத்தில் இந்த மாதிரி டார்மினுக்கு உதவி செய்த நம்ம வாண்டரோட உடம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிணறு வந்து இழுத்துக்குது அந்த சக்திக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே மறைகிறாங்க இந்த பக்கம் ஏமானம் அவரோட அந்த படை வீரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்த பிரிட்ஜியம் அதாவது மற்ற உலகத்திலேருந்து இந்த உலகத்தை ஆக்சஸ் பண்ணுறதா அந்த ஒரே ஒரு பிரிட்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடி வெடிச்சு தகர்த்துடுறாங்க இந்த மறைக்கப்பட்ட நிலத்தை ஆக்சஸ் பண்ணுறதா ஒரே ஒரு பிரிட்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு நோரிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க இந்த பக்கம் மோனா வந்து காமிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்புல அந்த ஒளி வந்து படுது ஒளி பட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட உயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வர ஆரம்பிக்குது அவள் கண்ணை முழிச்சு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சுற்ற
வந்தது அந்த காட் ஆஃப் டெட் வந்து திருப்பி இந்த உலகத்தில் மறுபடியும் பிறந்துட்டான் ஸோ நம்ம மோனாவோட அந்த சபிக்கப்பட்ட தலை எழுத்து இப்போதைக்கு நிறைவேறப்பட்டது ஸோ என்ன கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாண்டர் வந்து மோனா வந்து கெட்டவை இல்லை அவளோட சபிக்கப்பட்ட தலை எழுத்து எப்போதுமே நடக்காதுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணி இருந்தாலும் கடைசியில் அவளோட தலை எழுத்து மாதிரி அவள் மூலியமாக இந்த உலகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரக்கன் அந்த சாத்தான் அப்படி இல்லை அந்த காட் ஆஃப் டெட் வந்து திருப்பியும் பிறக்கப்படுது அவளோட தலை எழுத்து நிறைவேற்றப்படுது ஸோ அந்த இடத்துல சுற்றி இருக்க எல்லா மிருகங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையாக போகிறது அந்த வாண்டருக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அதுவே இந்த பக்கம் நம்ம ஏமான் வந்து அந்த மொத்த பிரிட்ஜையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்து நொறுக்கிட்ட அப்புறம் இனிமேல் இந்த பக்கத்துலேருந்து யாருமே அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்க அந்த நிலம் சபிக்கப்பட்டதாகவும் மறைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கட்டும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு ஸோ இந்த பக்கம் இயற்கை எல்லாமே ஒன்று கூடி குழந்தையாக பிறந்த நம்ம வாண்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரியாதை செலுத்துது அங்கேருந்து கிளம்பின பறவை வந்து வெளிச்சத்துலேருந்து இருட்டு நோக்கி போகும்போது அப்படி இந்த கேமை பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கிறாங்க இந்த கேம் ஆரம்பிக்கும் போது பெருசாக எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் தான் ஆரம்பிப்பீங்க பட் அந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் ஒவ்வொரு கொலசஸை கொள்ளும்போதும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் அதோட ஒரு பகுதியாகவே நீங்கள் வந்து மாறிடுவீங்க இந்த கேம் முடியும் போது வாய்க்கில் ஏதோ மிக பெருசாக ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் வரும் ஸோ திரும்பி இந்த கேமை பார்த்தீங்கன்னா விளையாட ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இந்த கேமுக்கும் உங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கேமோட சக்ஸஸ்க்கான காரணமும் அதுதான் ஸோ எத்தனை பேர் இந்த கேம் வந்து விளையாண்டிருக்கீங்க ஒவ்வொரு தடவும் நீங்கள் இந்த கேம் விளையாடும் போது டீப்பரான இன்னொரு மீனிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ரொம்பவே எமோஷனலாகவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபீல் ஆவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம் சொல்லி ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸோ கேம் விளையாடவங்க எல்லாருமே உங்களோட தாட்ஸ் உங்களோட வீசை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ அந்த கேம் ஸ்டோரியில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிஸ் பண்ணி அதையும் கீழே சொல்லுங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இதை எப்படி பிடிச்சிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த கேம் விளையாடிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை நல்ல ஒரு ஆசமான விடையில் மீட் பண்ணி அதிகம் ஹேவ் ஃபன் கேஸ் வரட்டா